এবার আমরা হুইল লোডের যে প্রবলেম দেখব তা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া ফর দ্য অ্যাবসলুট ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট অফ এ সিম্পল বিম সাবজেক্টেড টু সিরিজ অফ কনসেনট্রেটেড মুভিং লোড এখানে আমরা এবি একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম দেখতে পারতেছি যার লেন্থ হচ্ছে এল এবং এখানে বেগুনি কালারের ডটেড লাইন দিয়ে আমি এটার মিড সেকশনকে ডিফাইন করছি এই বাসে এল বাই টু ডিস্টেন্স এই বাসে এল বাই টু ডিস্টেন্স এবং আমি এখানে ধরে নিছি যেহেতু আমাদেরকে অ্যাবসলুট ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট বের করতে বলছে সেহেতু সেই অ্যাবসলুট ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট আমি তখনই পাবো যখন এই লাল দাগ দেওয়া পি কালারের লোড আছে সেটাকে আমি কোনো একটা পজিশনে রাখব সেটা এ থেকে বিয়ের যে কোনো একটা জায়গাতে হতে পারে তো এখানে যতগুলো লোড আছে আমি ধরে নিলাম সেই সবগুলো লোডকে যদি আমি যোগ করি তার মান হবে ডাব্লিউ এবং সেটা কাজ করতেছে এই রকম একটা পজিশনে এটার মান হচ্ছে ডাব্লিউ তো ডাব্লিউ কাজ করতেছে এই বরাবর আমি ডটেড লাইন দিয়ে দেখাই এবং এখানে যে পিলোড আছে সেটার কাজ করতেছে এই বরাবর আমি এই দুইটার ইন্টারনাল ডিস্টেন্সকে ইন্ডিকেট করলাম এ হিসেবে এরপর আসি আমরা এই লোডের বাম পাশে যে লোডগুলো আছে সেগুলোতে যেগুলো সবুজ কালার দিয়ে ইন্ডিকেট করছি এই কয়টা লোডের মানের সমষ্টি আমি ধরলাম ডাব্লিউ ওয়ান এবং তা কাজ করতেছে এই বরাবর তো ডাব্লু ওয়ান যে লাইন বরাবর কাজ করতেছে সেটা এবং এই পিলোড যে বরাবর কাজ করতেছে সেটার ইন্টারনাল ডিস্টেন্স আমি ধরলাম বি হিসেবে এবং এর সাথে আমরা আর জিনিসকে ডিফেন্ড করে দেই ডাব্লিউ পরিমাণ লোড যে বরাবর কাজ করতেছে সেই বরাবর থেকে এই পাশে ডানে যে সাবোর্ড আছে তার ডিস্টেন্সকে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম এক্স হিসেবে এবার প্রথমে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আর এর মানটা বের করে নিব তো আমরা করব কি বি পয়েন্ট থেকে মোমেন্ট নিব সো এম বি ইজ ইকুয়াল টু কত হবে জিরো হবে সেই হিসেবে আমরা পাই আর এ ইন্টু এল এবং এখানে আমরা ইচ্ছা করলে প্রত্যেকটা লোডের জন্য আলাদা আলাদা মান নিয়ে এবং আলাদা আলাদা ডিস্টেন্স নিয়ে গুণ করে দিতে পারি কিন্তু আমরা তা করব না যেহেতু সবগুলো লোডকে আমি ডাব্লিউ হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করছি সো শুধুমাত্র ডাব্লিউটাকে ইন্ডিকেট করলে এখানে হয়ে যাচ্ছে ডাব্লিউ ইন্টু ডিস্টেন্স হবে এখানে কত বি সাপোর্ট থেকে এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এখান থেকে আমরা আর এর ভ্যালু পাই ডাব্লিউ এক্স ডিভাইড বাই এল এরপরে আমরা যে কাজটা করব এই যেখানে পি লোডটা দেওয়া আছে আমরা এই পি লোডের লেফট পোর্শনের বেন্ডিং মুভমেন্ট নিব তো বেন্ডিং মুভমেন্ট হবে এম ইজ ইকুয়াল টু আর এ ইন্টু ডিস্টেন্স এই ক্ষেত্রে ডিস্টেন্স হবে কত যদি এ থেকে বি পর্যন্ত এল হয় এবং বি থেকে এই পি বিন্দুর যে সেন্টারের ডিস্টেন্স যদি হয় এ প্লাস এক্স সেই ক্ষেত্রে আমরা এতটুকু ডিস্টেন্স কত পাবো এল মাইনাস এ মাইনাস এক্স মাইনাস এখানকার ডাব্লিউ ওয়ান ডাব্লিউ ওয়ান ইন্টু ডিস্টেন্স কত এখানে বি এখানে যদি আমরা আর এর মান বসাই দেয় তাহলে পাবো ডাব্লিউ ডিভাইড বাই এল এক্সকে আমরা এটার সাথে গুণ করে দিলাম এল এক্স মাইনাস এ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ডাব্লিউ ওয়ান বি এটা হচ্ছে এম এর মান তো আমাদের লাগবে কি ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট লাগবে আমরা যদি এই ইকুয়েশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে দিই এবং সেটার মান যদি আমরা জিরো ধরি তাহলে কিন্তু আমরা একটা কন্ডিশন পাবো যে কন্ডিশনের জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট পেতে পারি তো ডি এম ডিভাইড বাই ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু হয় এটাকে এক্সের সবাইকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হয় ডাব্লিউ এল ইন্টু এল মাইনাস এ মাইনাস টয়েচ এক্স এবং এটার জন্য আসে জিরো তো এটা আমি লিখলাম না তো এটা হতে হবে কত জিরো হতে হবে তো এই ইকুয়েশন থেকে আমরা পাবো এল মাইনাস এ মাইনাস টয়েচ এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইজ ইকুয়াল টু হয় এল বাই টু মাইনাস এ বাই টু তো আসলে এই এক্স ইজ ইকুয়াল টু এল বাই টু মাইনাস এ বাই টু এই কথা দিয়ে কি বোঝায় সেটা আমরা এখানে ভাষায় লিখছি দেয়ার ফর দ্য ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট আন্ডার এনি লোড উইল ওয়াকার হোয়েন দ্য লোড দ্য লোড বলতে বুঝাইছে এখানে এই যে পি লোডকে অ্যান্ড দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অফ অল লোডস যেটা বুঝাইছে এই ডাব্লিউ কে সব লোডের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ডাব্লিউ বরাবর যেখানে কাজ করতেছে অর্থাৎ এই পজিশনকে অন দ্য বিম আর ইকুই ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য বিম এবং এখানে সেন্টার অফ দ্য বিম কোনটা যেটা আমি বেগুনি কালারের ডটেড লাইন দিয়ে দেখাইছি এটা এল বাই টু ডিস্টেন্সে অবস্থান করতেছে দুই পাশ থেকে এই পুরো কথার মানে হলো এই যে ডাব্লু যেখানে কাজ করতেছে এবং এই যে পি যেখানে কাজ করতেছে সেই দুইটার ডিস্টেন্স এই পাশে ডিস্টেন্স এটা এবং এই পাশে ডিস্টেন্স এটা এই দুটা ডিস্টেন্স হতে হবে সমান সেটা আসলে এই কথাতে বোঝাচ্ছে তো এই কথা আসলে কিভাবে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করে সেটা আমরা দেখি এক্স ইজ ইকুয়াল টু যদি এল বাই টু মাইনাস এ বাই টু হয় তাহলে আমরা কি দেখতে পারবো 
প্রথমত কি দেখি যে বি থেকে আসলে এই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির ডিস্টেন্স কত বিমের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির ডিস্টেন্স হচ্ছে এল বাই টু আর এতটুকু ডিস্টেন্স যদি এল বাই টু মাইনাস এ বাই টু হয় সেই ক্ষেত্রে এতটুকু ডিস্টেন্স এই যে ভেতরে আমি অল্প একটু দাগতে দেখাই দিচ্ছি এই যে এতটুকু ডিস্টেন্স আসলে কি হবে এটা হবে কি এ বাই টু এবং আমরা জানি কি যেখানে ডাব্লিউ এর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কাজ করতেছে এবং পি লোডের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি যেখানে কাজ করতেছে সেইটার ডিস্টেন্স হচ্ছে এ তো এ পাশে যদি এ বাই টু হয়ে যায় বাকি আর এ পাশে থাকতেছে কত এ বাই টু অর্থাৎ এ পাশেও সমান জায়গা এ পাশেও সমান জায়গা এই জন্য বলা আছে যে যেখানে বিমের সেন্টার সেখান থেকে পি এর সেন্টার এবং ডাব্লিউ এর সেন্টার একুই ডিস্টেন্সে অবস্থান করবে তো ডাব্লু যেখানে কাজ করতেছে সেখান থেকে যদি বি সাপোর্টের ডিস্টেন্স এল বাই টু মাইনাস এ বাই টু হয় তাহলে পি থেকে এই বি সাপোর্টের ডিস্টেন্স কত হচ্ছে পি থেকে এতটুকু ডিস্টেন্স হবে তখন এল বাই টু প্লাস এ বাই টু অথবা যদি আমরা এ সাপোর্ট দেখি অর্থাৎ লেফট সাপোর্ট দেখি সেখান থেকে এইটার ডিস্টেন্স হবে কত এল বাই টু মাইনাস এ বাই টু তো এই রিলেটেড যত প্রবলেম আছে সেটা সলভ করার জন্য আমরা কি করব প্রথম কথা কি কোন লোডের জন্য ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট হবে সেটা আমরা বের করব যেটা কিনা আমরা আগের যে দুইটা লেকচার আছে সেখানে দেখছি কোন পয়েন্টের জন্য ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট পাওয়া যায় এরপরে আমরা করব কি অ্যাপসলুট মুভমেন্ট বের করার জন্য সেই লোডকে হয় লেফট সাপোর্ট থেকে এল বাই টু মাইনাস এ বাই টু ডিস্টেন্সে রাখব অথবা রাইট সাপোর্ট থেকে এল বাই টু প্লাস এ বাই টু ডিস্টেন্সে রাখব তাহলে আমাদের প্রবলেমটা সলভ